naman on the way na ako sa aking client punta na ako sa aking client magdi-duty kami ni Lex sa bebe ko no, diba maghay naman kayo dyan on the way na kami o mag hi kayo o hi Jello mag hi ka para makita ka sa ano sa channel ko <laughs> hello mamaya ipapakita ko sa inyo uh, kung paano gawin ang ano ano mo paano ikikurl ikikurl ng uh, at the same time ibibleach yung buhok tapos uh, ibabalayage natin siya ng uh, dark ash blonde medyo mag, may pagka ano pagka ano lang natural color lang basta tingnan natin mamaya okay see you later see you later Okay guys, nandito na kami sa location Ayan At ayan ang aking baby So mama sa akin Hello ka naman anak baby, hello Ayan, nandito na tayo sa akin Yan po ang ating uh, client, nakikita nyo po ang kanyang buhok, uh, medyo dry na rin po, previously rebounding po siya, almost one year na rin po siya. So bago po tayo mag-proceed sa uh, firming, so iko-conditioner po muna natin siya. Okay, after natin conditioner, uh, section natin siya. Sa pagsa-section po, lalo na pag ganitong mga cases, kailangan po natin na medyo mas makapal na rin po. Kasi medyo manipis yung pinakadulo ng buhok ng client natin. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating firming, kailangan po muna natin siya i-conditioner or i-treatment uh, sa basin para mas resistant yung ating uh, hair ng ating client. Okay, sa pagwa-winding po, gumamit po ako ng uh, big uh, carders. Then, kailangan po, even yung kanyang pag, uh, pagbilog, para wala po siyang bakat doon sa loob. Kasi karamihan kapag ka nagkukulot tayo at hindi, natin, hindi maganda ang ating pagkaka-winding, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng mga kanto. Ganun po. Bago po pala tayo mag-winding, kailangan natin lagyan ng uh, protein treatment or yung serum ang ating client, ang buhok ng ating client para at least mas uh, matibay at safe siya sa damage. Then, dapat pala pag nag-winding tayo, kailangan pare-parehas ang lapad ng pagkuha natin ng buhok para pantay-pantay ang kanyang uh, wave after ng ating winding. Sa pagmimaintain ng uh, beach wave or firming, uh, napakadali lang po. Bigyan ko kayo ng tip. So, kumuha po tayo ng conditioner, mga 60 ml, ilagay natin sa spray gun, haluan natin ng tubig, siguro mga 1 uh, is to 1 or 1 is to 2 tubig, i-mix lang natin silang dalawa. Then, pwede na natin siyang i-spray kaysa gumamit pa tayo ng mga mousse or uh, leave on na mga oil kasi nakakadagdag damage din ng buhok yan lalo na ngayon summer so ang gagawin nyo lang po uh, pagkatapos nyo maligo itatawal dry nyo siya susuklay nyo po siya ng malaking uh, suklay yung malaki po ang ipin 
then after that medyo mga 70% uh, dry na siya tsaka nyo po siya i-sprayan ng uh, pinaghalong conditioner and toner po wag po kayo mag-alala kasi hindi po siya delikado kasi treat, uh, actually ano siya eh uh, mas maganda siya sa buhok kesa sa mga uh, mousse or, or mga oil kasi may mga chemical na po siya so wag po natin lalagyan sa ano wag po natin lalagyan sa anit yung spray ang dun lang po sa mga part na nakulot dun lang po tayo maglalagay ng leave on anang mix na conditioner and ano natin and water po At sa pagbabad natin sa ating firming or beach wave, kailangan po natin ng, for first 15 minutes, kailangan po natin siyang i-check. Kasi treated hair na siya, so previous rebanding po siya. Doon po sa unang video na nasabi ko na, yun nga, kung kailangan, kailangan ba or pwede bang ikulot ang isang previous rebanding, pwede po siya depende po sa kondisyon ng buhok so dapat po kailangan i-analyze mo muna ang buhok pinan mabuti kung ano ang capacity ng buhok o kaya niya pa na tumanggap ng mga mga ganyang chemical kasi pag hindi na po, huwag na natin din pilitin kasi masisira lang din po yung buhok so yun nga po after 15 minutes natin siyang tignan at medyo hilo pa po so, ulitin lang po natin, magdagdag po tayo ng 10 minutes is maximum of 30 minutes pang mga treated hair. Tsaka, wag po kayo mag-alala kasi diluted na rin po siya ng uh, conditioner earlier na nilagyan natin siya kanina bago tayo nag-winding. Nag then, mga ganitong cases, mas mabilis po talagang uh, makulot yung book ng ating client kasi uh, previously rebanding after that, pag na luto na po siya, pwede niya na po siyang tanggalin ngayon, medyo dahan-dahan lang po sa pagtanggal ng colors para medyo uh, hindi po siya maunat dahil meron pa rin po siyang gamot o yung firming lotion uh, ang ginamit ko palang firming lotion is icon so, pwede tayong gumamit ng any brand basta kung ano yung yung maganda para sa inyo gamitin lang po natin nasa technique din po yan kung paano po tayo magluluto ng uh, firming po neutralizer ko na rin po siya kanina bago ko po tinanggal ang ating winding, binabad ko po siya ng uh, 15 to 20 minutes. Siya. So, yan po yung wet look niya. Then, after that, magpo-proceed na po tayo sa ating color. Okay. Sa ating pagkukulay, ginamitan ko po siya ng bleach powder and then 6%. So, kung natatanong nyo bakit wet application ang aking pag apply kasi importante po yan dahil previously, previously rebanded, rebanded po yung ating client and then nalagyan na rin po siya ng chemical ng firm para at least mas resistant pa rin po yung ating buhok ng ating client sa pag-apply naman po dapat po gradual ang pagkakalagay ng gamot tsaka dapat po medyo lalagyan ng blend sa pinaka end niya para wala po siyang uh, straight look na parang regrowth so mag magkaroon po siya ng transition from light from dark to light ang color niya sa root hanggang sa baba yan po sa pagbababad naman ng bleach natin so dapat mag start po tayo ng 15 minutes lang po wag po muna tayo mag exceed ng 15 minutes then hindi na po natin kailangan din balutan ng foil or uh, shower cap dahil mabilis pong magpo-proceed yung ating ating color dahil
sa mga nagtatanong kasi sabi nila pagka na nakulayan ang uh, nareban ang buhok tapos nakulot hindi na pwedeng i-bleach depende po yan sa technique niyo po actually kayo rin po ang makakatuklas ng uh, proper procedure proper ano proper way na pag apply ng kung kulay po so ito pong ginagawa ko po na ito is may sariling tekniko po ito sinishare ko lang po para po at least magkaroon po kayo ng idea kung halimbawang kayo po ang gagawa meron po kayong mga uh, nalalaman na na naituro ko po so pwede nyo pong may apply sa inyong mga, mga sarili at sa inyong mga client kung halimbawang meron din po kayong salon tsaka kailangan po talaga natin na i-analyze mabuti ang buhok, tingnan mabuti ang buhok, kung kaya pa ba ng buhok ang mga ganyang treatment. Katapos po ng ating bleach, nababad na po natin siya ng 15 to 30 minutes po, maximum of 30 minutes. Yung nga po sabi ko, hindi po natin pwedeng i-exceed ng ganong katagal kasi treated hair na po siya, so may tendency po na mag-dry na po yung buhok at mag po. So, after po nyan, gagamitan na po natin siya ng conditioner, then wet application pa rin po sa ating color. So, makikita nyo po, ito na po yung bleach natin, medyo uh, golden na po siya. So, hindi na po natin kailangan na ilight pa ng mabuti kasi idadark lang natin din ang color ng ating client. Medyo lalagyan lang natin siya ng transition, lalagyan natin siya ng dark ash yung ating i-apply na color, ash, uh, matte ash blood ang ilalagay natin. So, kailangan po natin siyang Uh, i-wet application din po same din po sa unang procedure natin pag apply ng gamot kailangan po medyo kapalan na rin po natin kasi treated hair na rin po siya tsaka wet application po tayo so mas madali na po siyang i-apply then after po nito ibababad lang po natin siya ng 15 to 30 minutes so hindi po tayo mag exceed ng almost uh, 14 minutes kasi mabilis na pong nagre-react ang ating buhok ng client natin dahil yun nga treated na po siya So, tsaka yun nga po, ina-advise ko rin po, dapat po lagi po natin i-check mabuti ang buhok at babantayan po natin, lalagyan po natin ng time para at least alam po natin kung ilang minutes na po umaandar ang oras para hindi po tayo makadamage ng buhok. At nagtataka po kayo kada apply po ng aking mga gamot sa buhok hindi po natin siya sinusuklay kasi mas importante po yun. Hindi po natin dapat suklayin lalo na pag mga color kasi nakakadagdag din po siya ng damit dahil nai-stretch po ang buhok ng kliyente natin. So, lalo na sa case ng ating kliyente, treated hair siya, so mabilis siya magbibrital kung susuklayin siya. Mas maganda po siyang i-massage na lang po siya then even po dapat ang pagmamassage from roots to end po dapat tsaka ang pag-apply po is roots to end po dapat even po siya para at least mas maganda po ang kalabasan ng color ng ating client pagkatapos po dito maibabad na po natin at kumapit na po yung gamot So, kailangan na muna po natin siya na i-post treatment na po sa basin pa rin po, sa bowl po. So, gagamitan po natin siya ng moisturizer. Yung gagamitan din po natin siya ng uh, protein treatment. Huwag po natin gagamitan ng keratin or any keratin treatment ang ating client na, na, na beach wave or na perm dahil may tendency po siya na ma straight kahit po na uh, ipang, ipang babalaw lang po natin importante po dito na malaman po natin na kapag firm po hindi po siya dapat gamitan ng mga keratin kasi ang keratin po is nakaka straight siya 70% so kung nagpakulot ka kinulot mo siya yung client, na, client mo tapos nilagyan mo siya may tendency po siya ma, ma straight po ngayon, malapit na pong matapos ang ating toner. Bali, itong ina-apply ko po is ito po yung toner. So, siya na po yung magbibigay ng uh, additional color doon sa ating client na mawala po yung brassy tone niya. Magkaroon po siya ng transition look. At mamaya po, makikita nyo po ang outcome ng ating client.
mga kachika, kung hindi pa po pala kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please po, uh, mag-subscribe na po kayo, at saka, i-hit nyo po yung bell button para ma-notification po kayo, ma-notify kayo na sa mga lagi kong mga i-upload ko pong mga videos para po mas marami pa po kayong makuhang mga tips at saka makita nyo po yung mga uh, uh, daily routine ko ng paggawa ng buho. And mga kachika, bali, i-release out na po natin yung ating gamot. Then, after this, ilalagay na po natin yung protein treatment para po doon sa ating client. Then, mamaya, makikita nyo na po ang outcome. Ngayon, mga kachika, kagamitan natin siya ng green spin hair dryer. So, tataka kayo bakit itong ginagamit natin so hindi natin siya pwedeng i-direct blow dry lalo na kapag ka nasa part na po tayo ng uh, finishing kasi may tendency po na mas straight po yung buhok so kailangan po natin siyang uh, wind dryer po so ito po kung makikita nyo so ito po yung pinakamagandang way na para mas lumabas yung kulot ng ating client mga kachika, tignan nyo po ang outcome niya pagkatapos po ng ating wind spin dryer yan, ang ganda, ganda ng outlook niya mamaya, outcome niya pagtapos po niyan yan na po ang, ang outcome ng ating beach wave with balayage so mapapansin nyo po, very natural look yung pagka wave niya although previously dry na yung hair niya pero na-enhance pa rin siya at nagkaroon pa rin na magandang outcome yung ating client Yan po. maraming maraming salamat po sa inyong pananood at sana po mag subscribe po kayo sa aking youtube channel and God bless po bye bye mga kachika